comprendía entre el lunes pasado y el día de ayer tuvimos un total de nueve servicios. Fueron dos de otro tipo de servicios. Eh, tuvimos cuatro traslados y tres accidentes de tránsito. ¿verdad? Todo involucrado en motocicletas. Dos motos con moto y uno, una moto con una camioneta. El famoso apurón a la entrada o salida del, del trabajo. Y los traslados fueron todos relacionados con el tema de dengue. Inclusive una persona de avanzada edad ya que la detonante fue el dengue y se le complicó todo el resto de la enfermedad debido a eso. Y eso fue así, siguieron la los cursos de capacitación para los aspirantes tuvieron eh, la parte práctica de, de era equipo de respiración autónomo también estuvimos gestionando este, los últimos papeles o sea lo, eh, las certificaciones de los papeles con la, a través de la escribanía para la presentación en las diferentes eh, entes que vamos a ver la gobernación, la municipalidad o el judicial, CLIPSA, eh, COPEDUT y otras instituciones eh, para, el, para hacer saber la nueva comisión directiva que está establecida. Cerramos otra vez nuevamente con 19 servicios de emergencia esta semana. Y como había dicho, ¿verdad? entre semana tuvimos cuatro accidentes de tránsito y este fin de semana tuvimos cuatro accidentes de tránsito, de los cuales cerramos con ocho accidentes de tránsito. Es, eh, siete asistencias, tuvimos también fuga de gas, cobertura de seguridad y también tuvimos un incendio ahora en el centro de Villarrica. Principio de incendio, realmente. Bueno, pudieron sofocar a tiempo entonces para evitar que haya víctimas fatales, ¿verdad? Y la, la señora, que tengo entendido que es la dueña del edificio, eh, fue ir a revisora y llegó a tiempo, ¿verdad? Porque si no hubiera gente alrededor, te puedo asegurar que vamos a tener un gran incendio en el centro de la ciudad de Villarrica.